இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் பகுதியில் அழகு ஒன்றில் இயக்க விதிகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இயக்க விதிகளை கற்றலின் நோக்கங்கள் இப்பாடத்தை கற்ற பின் மாணவர்கள் பெற்று பெரும் திறன்களானவை விசை மற்றும் இயக்கம் சார்ந்த கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ளுதல் நிலைமம் மற்றும் அதன் வகைகளை விளக்குதல் நியூட்டன் மூன்றாம் இயக்க விதிகளை வளைய வரையறுத்தல் விசை மற்றும் இயக்கத்தில் நியூட்டனின் இயக்க விதிகளை பயன்படுத்துதல் விசை உந்தம் மற்றும் கனத்த விசை இவற்றை விளக்குதல் இவற்றை விளக்குதல் நேர்கோட்டு உந்தம் மாறா கோட்பாட்டினை தருவித்தல் நிறை மற்றும் எடையினை வேறுபடுத்தி அறிந்து கொள்ளுதல் பொது ஈர்ப்பியல் விதியினை அறிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் அதன் பயன்களை அறிதல் உயரம் மற்றும் ஆழம் சார்ந்த புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் மதிப்பு மாறுதலை புரிந்து கொள்ளுதல் எடை இழைப்பினை பகு ப பகுத்தறிதல் விசை மற்றும் இயக்கம் சார்பான கணக்குகளுக்கு தீர்வு செய்தல் இப்போ அறிமுகம் மனிதன் தம்மை சுற்றியுள்ள நிலைகளை குறிந்து நோக்குவதில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் ஆவர் நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து உள்ளன அவற்றில் சில ஓய்வு நிலையிலும் சில இயக்க நிலைகளிலும் உள்ளன ஓய்வு இயக்கமும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையது முந்தைய வகுப்புகளில் நாம் இயக்கத்தின் பல்வேறு வகைகளான நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்டை இயக்கம் அளவு இயக்கம் போன்றவற்றை கற்றறிந்தோம் இதுவரை இயக்கத்தின் கூறுகளான இடப்பெயர்ச்சி திசை வேகம் மற்றும் முடுக்கம் இவற்றை பற்றி அறிந்தோம் இப்போது இந்த பாடத்தில் இயக்கத்திற்கான காரணத்தை ஆய்ந்தறிவோம் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்கத்திற்கு மாற்ற உதவுவது எது இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து வருவதற்கு காரணம் என்ன இயங்கும் பொருளை வேகமாக இயங்குவதற்கும் வேகத்தை குறைக்கவும் எது தேவைப்படுகிறது நகரும் பொருளின் திசையினை மாற்ற உதவுவது எது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க மேற்கண்ட அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரே விடை விசை என்பதாகும் பொதுவாக விசை என்பது தள்ளுதல் இழுத்தல் என்ற என்ற பதத்திலே பொருள் கொள்ளப்படுகிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்க அல்லது இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர விசை தேவைப்படுகிறது மேலும் இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் திசை வேகத்தை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ அதன் திசையினை மாற்றவோ விசை என என்பது தேவைப்படுகிறது அறிவியல் பூர்வமாக விசை என்பதை சார் ஐசக் நியூட்டன் மூன்று இயக்க விதிகள் மூலம் விளக்க இயலும் இவ்விதிகள் மூலம் பொருளின் இயக்கத்தினை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதுடன் இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் மீது செயல்படும் விசை மதிப்பை கொண்டு அப்பொருள் எவ்வ எவ்வாறு இயங்க போகின்றது என்பதை முன்பே தெரிந்து கொள்ளவும் உதவியாக உள்ளது நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் இயக்க விதிகளுக்கு முன் விசை இயக்க விதிகளுக்கு முன் விசை மற்றும் இயக்கம் பற்றி பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருந்தன இப்பாடத்தில் அக்கருத்துக்களை பற்றிய விசை மற்றும் இயக்கம் பற்றிய நியூட்டனின் மூன்று இயக்க விதிகளை அறிந்து கொள்வோம் இப்போ இயந்திரவியல் விசையின் செயல்பாட்டால் பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் பாடம் இயந்திரவியல் ஆகும் இது இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அவை நிலையியல் மற்றும் இயக்க இயல் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து இந்த நிலையியல் என்னன்னா விசையின் விசையின் செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறிய அறியும் அறி அறிவியலை வந்து நிலையியல்னு சொல்லுவாங்க விசை செயல்பட்டால் இயக்க நிலை உள்ள பொருள்களின் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் இயக்கவியல் என ஆகும் இது மேலும் இரு பிரிவுகளாக கீழ்கண்டவற்றை பிரிக்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா இயக்கவியல் இயக்க விசையல்னு சொல்லுவாங்க இயக்கவியல் இயக்கவியல் என்பது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தை மட்டும் விளக்குவது இயக்கவியல் அடுத்து இயக்க விசையல் அப்படின்னா பொருளின் இயக்கத்தையும் அதற்கு காரமான விசையை பற்றி விளக்குவதும் இயக்க விசையல் ஆகும் இப்போ ஒன்று புள்ளி ஒன்று விசை மற்றும் இயக்கம் அரிஸ்டாட்டி கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் ஆவார் அவரது கூற்றின்படி இயக்கின்ற பொருள்கள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையான தம் தத்தம் ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அவற்றின் ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புற விசை எதுவும் தேவையில்லை என கூறினார் இவ்வாறு இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை இயற்கையான இயக்கம் அதாவது விசை சார்பற்ற இயக்கம் என வரையறுத்தார் அவ்வாறு இல்லாமல் இயங்கும் பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புற விசை தேவைப்படும் எனில் அவ்வகை விசை இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அதை விசை சார்பிக்கும் என வரையறுத்தார் மேலும் இரு வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் சம உயரத்தில் இருந்து விழும் பொழுது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வெகு வேகமாக விழும் என்றுரைத்தார் அடுத்து அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ விசை கலிலியோ விசை கலிலியோ விசை நிலமம் மற்றும் இயக்கம் பற்றி கீழ்கண்டவாறு விளக்கினார் ஒன்றாவது இயற்கையிலே உள்ள புவிச்சார் பொருட்கள் யாவும் தம் தத்தம் இயல்பான ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் ரெண்டாவது புற விசை எதுவும் செயல்படாத வரை பொருட்கள் யாவும் தத்தம் தமது முந்தைய நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் 
அடுத்தது மூணாவது பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும்போது தன் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை அதன் நிலைமம் எனப்படும் வெற்றிடத்தில் வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் யாவும் ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழும் பொழுது அவை ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்தடையும் அப்படிங்கிறது அப்போ அடுத்தது ஒன்று புள்ளி இரண்டு நிலையமம் நாம் பேருந்திலோ மகிழ்ந்திலோ பயணம் செய்யும் போது திடீரென அவை நிறுத்தப்படும் போது நம் உடல் முன்னோக்கி சாய்கிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்து திடீரென நகரும் போது உள்ளிருக்கும் நாம் பின்னோக்கு பின்னோக்கி சாய்கிறோம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டுள்ள வாகனத்தில் திடீரென வேகத்தடை ஏற்படுத்தும் போது பேருந்து நின்று விட்டாலும் பயணியாளர் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலே இயக்க முயற்சிப்பதால் முன்னோக்கி விழுக விழுகின்றனர் அதுபோல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்து திடீரென நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவற்றுடன் இணைந்த பயணியாளர் தொடர்ந்து ஓய்வு நிலை ஓய்வில் இருக்க முயல்கின்றனர் எனவே பேருந்து நகர்ந்தாலும் அவர்கள் தனது பழைய நிலையை தக்க வைக்க பின்னோக்கி சாய்கின்றனர் ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலையமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ செயல்பாடு கண்ணாடி குழவை குழுவ குழுவையே ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளும் அதன் மீது மெல்லிய காகித அட்டை ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையின் மத்தியில் நாணயம் ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையினை வேகமாக வேகமான விரலால் சுண்டவும் என்ன காண்கிறீர்கள் அட்டை வேகமாக நகர்த்தும் நகர்ந்து கீழே விழ நாணயம் குவலைக்குள் விழுகிறது இதுதான் வந்து ஓய்வு நிலமாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இச்செயல்பாட்டில் காகித அட்டை நகர்ந்தாலும் நாணயம் வந்து தொடர்ந்து தமது ஓய்வின் நிலைப்புத்தன்மையை நீட்டிக்க முயற்சிக்கிறது இந்த ஓய்விற்கான நிலைம பண்பில் பண்பினால் அட்டை நகர்ந்தவுடன் புவி ஈர்ப்பு விசையினால் நாணயம் குவலையுள் விழுகிறது இப்போ நிலைமை நிலைமையத்தின் வகைகள் ஓய்வு நிலமம் நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓய்வில் நிலமம் எனப்படும் இயக்கத்தில் நிலைமம் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் தமது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம் எனப்படும் திசையில் நிலைமம் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் எனப்படும் இப்போ நிலைமத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் உங்கள் போட்டியாளர் நீண்ட தூரம் தாண்டுவதற்காக தம் தம் தாண்டும் முன் சிறிய தூரம் ஓடுவதற்கு காரணம் இயக்கத்திற்கான நிலையமம் ஆகும் ஓடும் மகிழ்ந்து வளைவு பாதையில் செல்லும் போது பயணியாளர் ஒரு பக்கம் சாய காரணம் திசைக்கான நிலையமம் அடுத்து கிளைகளை கிளைகளை உலுக்கிய பின் மரத்திலிருந்து கீழ் விழும் இலைகள் பழுத்த பின் விழும் பழங்கள் இவை யாவும் ஓய்விற்கான நிலையமத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் இயக்க இயக்கத்தில் நிலைமம் காட்டிருக்காங்க அடுத்தது நேர்கோட்டு உந்தம் லீனியர் மொமெண்டன்னு சொல்லுவாங்க திசை வேகமோ நிறையோ அதிகமானால் விசையின் தாக்கம் அதிகமாகும் விசையின் விளைவானது திசை வேகத்தையும் நிறையையும் நிறையம் சார்ந்து அமைகிறது ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் தாக்கத்தை நேர்கோட்டு உந்தத்தின் மூலம் அளவிடலாம் இயங்கும் பொருளின் நிறை மற்றும் திசை வேகத்தை திசை வேகத்தின் பெருக்கல் பலன் உந்தம் எனப்படும் இதன் திசையானது பொருளின் திசை வேக திசை வேக திசையிலே அமையும் இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும் உந்தம் பிசி கோல்டு நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் பிசி கோல்டு எம்வி விசையின் எண் மதிப்பானது உந்தத்தால் அளவிடப்படுகிறது இதன் எஸ்ஐ அலகு கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி அதை சிஜிஎஸ் அலகில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா கிலோ சென்டிமீட்டர் பர் வினாடி அதாவது வினாடி மைனஸ் ஒன்று சொல்லலாம் அடுத்தது நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனின் முதல் விதி ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையோ அல்லது சீரான இயக்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையில் தொடர்ந்து இருக்கும் இவ்விதி இவ்விதி விசையினை வரையறுக்கிறது அது மட்டுமன்றி பொருட்களின் நிலைமத்தை விளக்குகிறது இப்போ விசை பாருங்கள் விசை என்பது இழுத்தல் அல்லது தழுதல் என்ற புற செயல் வடிவம் ஆகும் இதை கீழ்கண்டவர் விளக்கலாம் ஒன்றாவது ஓய்வில் உள்ள பொருளை இயக்குவதற்கு அல்லது இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல் ரெண்டாவது இயங்கு கொண்டிருக்கும் பொருளை நிறுத்த அல்லது நிறுத்த முயற்சிப்பதற்கான செயல் மூணாவது இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொருளின் திசையினை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கின்ற செயலாகும் விசையானது என் மதிப்பும் திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டர் அளவாகும் அடுத்து விசையின் வகைகள் விசைகளை அவை செயல்படும் திசையை சார்ந்து கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம் அதில் ஆப்ஷன் ஆ வந்து 
ஒத்த இணை விசைகள் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் ஒரு திசையில் போ ஒரு பொருளின் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை ஒத்த இணை விசைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் அடுத்து மாறுபட்ட இணை விசைகள் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் எதிரெதி திசையில் ஒரு பொருளின் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை மாறுபட்ட இணை விசைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் இவ்விசைகளின் செயல்பாடுகளை அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ஒன்றிலே அறியலாம் காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது தொகுபயன் விசை ரெசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றின் மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுப்பயன் விசை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் மதிப்பு செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்கு அதாவது வெக்டர் கூடுதல்கள்னா விசைகளின் எண் மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகியவற்றின் கூடுதலுக்கு சமமாகும் தொகுப்பயன் விசையின் மதிப்பு சுழியனில் பொருள் சமநிலையில் உள்ளதென்று அறியலாம் இவ்விசைகள் சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் எனப்படும் தொகுப்பையின் விசையின் மதிப்பு சுழி இல்லை எனில் அவை பொருளின் இயக்கத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது இது சமன் செய்யப்படாத விசைகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை நெம்புகோலின் மீது செயல்படும் விசை அடுத்தது தராசு தட்டில் செயல்படும் விசை முதலானவை சமன் செய்யப்படாத விசைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும் தொகுப்பையின் விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருட்களை சமநிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகிறது இவ்வகை விசை வந்து எதிர் சமநிலை அது ஈக்குலோபிராண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது விசையில் விசையின் சுழல் விளைவு கதவுகளில் கைப்பிடி எந்த இடத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மா மா மாற்று இடத்தில் வைக்காமல் ஏன் எப்பொழுதும் கதவின் விளிம்ப அருகில் அவை பொருத்தப்பட்டுள்ளனர் கதவினை விளிம்பிகளிலிருந்து பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா அல்லது சுவரின் இணைப்பு இணைப்புனா கீரல் ஆங்க்ஸின் பகுதி பகுதியில் அருகில் பிடித்து இழுப்பது அல்லது தள்ளுவது எளிதானதா கதவை திறக்க அல்லது மூட விசையினை விளிம்புகளில் செலுத்துவது எளிதா எளிதானதாகும் கதவின் இணைப்பு ஆட்சியிலிருந்து விளிம்பினா விளிம்பானது தொலைவு தூ தொலைவு தூரத்தில் உள்ளது எனவே அங்கு செயல்படும் விசை அதிக சுழல் விலை விளைவினையை ஏற்படுத்துகிறது கதவில் உள்ள நிலையான இணைப்பு அச்சு இணை நிலையான இணைப்பு அச்சுனா சுழலச்சு அதை ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ விசின் செயல்பாடு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டயக்ராமில் கொஞ்சம் ஜூம் குறைச்சிக்கலாம் ம் இப்போ விசையின் செயல்பாடுகள் விசை ஒத்த இணை விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஒன் எஃப் டூ தொகுப்பையன் விசை எஃப் டூ அதாவது எஃப் தொகுதி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ சமமற்ற மதிப்புகளை கொண்ட இணை விசைகள் எதிர திசையில் செயல்பட்டால் அப்படின்னா டயக்ராம் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இப்போ எஃப் தொகுப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இதில் எஃப் ஒன் அதிகமாகும் அதே தொகுப்பையின் விசை வந்து எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் இதில் எஃப் டூ வந்து அதிகமாகும் எனில் எஃப் தொகுதி விசையானது அதிக எண் மதிப்புடைய விசையின் திசையில் நகரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சமமான விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரே ஒரே நேரத்தில் நேர்கொட்டில் செல்ல செல்லப்பட்டால் அப்படின்னா சமமான விசைகள் சரிங்களா இது அப்போ எஃப் தொகுதி சிகல் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இதில் எஃப் ஒன்னும் எஃப் டூவும் சமமாக இருக்கும் அப்போ எஃப் தொகுதியோட மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ எதிர் எதிர் திசையில் செயல்படும் சமமற்ற இணை விசைகள் நெம்புகோலின் மீது நெம்புகோலில் செயல்படும் விசை ஒரே திசையில் செயல்படும் ஒத்த இணை விசைகள் எல்லாம் காட்டிக்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ தண்டு தண்டொன்று ஒரு முனையை தரையிலோ அல்லது சுவரிலோ நிலையாக பொருத்தி மறுமுனையில் தண்டினை தொடு தொடுகோட்டின் வழியாக விசை செயல்படுத்தப்பட்டால் தண்டானது நிலைப்பு புள்ளியை மையமாக வைத்து சுழலும் இப்புள்ளி சுழற் புள்ளி பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எனப்படும் பாருங்கள் காட்டிருக்காங்க வே விசையின் சுழல் விளைவு அப்படின்ட்டு அடுத்து விசையின் திருப்புத்திறன் விசையானது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தும் சுழல் விளைவினை அதன் திருப்புத்திறன் மதிப்பின் மூலம் அளவி அளவிடலாம் ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் விசையின் திருப்புத்திறன் டவ் ஆனது விசையின் என் மதிப்பு எஃப்ஃபிற்கும் நிலையான புள்ளி மற்றும் விசை செயல்படும் அச்சிற்கும் இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு டிக்கும் உள்ள பெருக்கல் பலனை கொண் கொண்டு அளவிடப்படுகிறது அப்போ டவ் இஸ் ஈக்வல் டி எஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும் இதன் திசையானது விசை செயல்படும் அச்சின் திசை மற்றும் தொலைவின் தளத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் இருக்கும் இதன் எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் மீட்டர் ஆகும் இப்போ இரட்டை கப்புல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இரு சமமான இணை விசைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளின் பொருளின் இரு வேறு புள்ளிகளில் மீது எதிர் எதிர் திசையில் செயல்பட்டால் அவை இரட்டை விசைகள் அல்லது இரட்டை என்று அழைக்கப்படும் அவை ஒரே நேர்கோட்டில் செயல்படாது 
இரட்டைகளின் தொகுப்பையின் விசை மதிப்பு சுழியாதலால் இவை நேர்கோட்டு இயக்கத்தினை ஏற்படுத்தாது ஆனால் சுழல் விலை வினை ஏற்படுத்தும் இதை இரட்டை இரட்டைகளின் திருப்புத்திறன் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று அழைக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு நீர் குழாய் திறத்தல் மற்றும் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி பம்பரத்தின் சுழற்சி முதலானவை இரட்டை சுழ சுழற்சி சுழல் விளைவு அதன் திருப்புத்திறன் மதிப்பு கொண்டு அளவிடப்படுகிறது இம்மதிப்பு ஏதேனும் ஒரு விசையின் எண் மதிப்பு மற்றும் இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு இவைகளின் பெருக்கல் பலனிற்கு சமமாகும் அடுத்தது இரட்டை திருப்புத்திறன் எம் இசி கோல்ட்டு விசையின் எண் மதிப்பு எஃப் இன்ட்டு இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எம் இசி கோல்ட் எஃப் இன்ட்டு எஸ் இதன் எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் மீட்டர் சொல்லுங்க சிஜிஎஸ் அழகு முறையில் டைன் சென்டிமீட்டர் டைன் சென்டிமீட்டர் ஆகும் விசையின் திருப்புத்திறன் ஒரு வெக்டர் அளவாகும் திருப்புத்திறனின் திசை பொருளின் சுழற்சி வளஞ்சுலியாக இருப்பின் எதிர்குறியாகும் இடஞ்சுலியாக இருப்பின் நேர்குறியாகவும் கொல்லப்படுவது மரபு அது இது வந்து படம் வந்து க ஏபி காட்டியிருக்கேன் பதினாலு ஒன்று புள்ளி நாலு ஏபி ஏபியில் காட்டிக்கிறேன் பாருங்கள் விசையின் திருப்புத்திறன் செயல்படும் செயல்படும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் பரிச்சக்கரங்கள் கீர்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க பரிச்சக்கரங்கள் வட்ட பரப்பின் விளிம்புகளில் பல் போன்று மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் அமைப்புகள் ஆகும் பரிச்சக்கரத்தின் மூலம் திருப்பு விசையினை மாற்றி மாற்றி இயங்குகின்ற வாகன சக்கரங்களின் சுழற்சி வேகத்தை மாற்றலாம் மேலும் திறனை கடத்துவதற்கும் பரிச்சக்கரங்கள் உதவுகின்றன அது ஏற்றப்பலகி சீசா சீசா பிளேன்னு சொல்லுவாங்க நீண்ட ஏற்றப்பலகை விளையாட்டினை விளையாடி விளையாடி இருப்பீர்கள் அதில் அமர்ந்துள்ள எடை அதிகமான ஒருவர் மற்றொருவரை எளிதில் தூக்குகிறார் எடை அதிகமான நபர் பலகையின் ஆதார புள்ளியை நோக்கி நகரும் போது விசை செயல்படும் தூரத்தை குறை தூரம் குறைந்து திருப்பு விசையின் செயல்பாடு குறைகிறது இது எடை குறைவான நபரை எடை அதிகமான நபரை தூக்க வழி வகை செய்கிறது அடுத்தது வந்து திருப்பு சக்கரம் ஸ்ட்ரிங்கிங் வேல்னு சொல்லுவாங்க மிக வலுவான மகிழுந்து மற்றும் பாரா உந்துகளின் சக்கரங்களின் திசையினை குறைவான திருப்பு விசை கொண்டு எளிதில் மாற்று திருப்பு சக்கரம் எளிதில் மாற்ற திருப்பு சக்கரம் உதவுகிறது திருப்புத்திறனின் தத்துவம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்டம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்டம் அதில் இப்போ சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிர் இணையாகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சுழி திருப்புத்திறனுக்கும் மொத்த இளஞ்சுழி திருப்புத்திறனும் சமமாக இருக்கும் அல்லது சமநிலையில் உள்ளபோது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்புத்திறன்களின் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாகும் பாருங்கள் இடஞ்சுழி திருப்பு வளஞ்சு வளஞ்சுழி திருப்புத்திறன் காட்டிக்கிறாங்க படத்தில் மேற்கண்ட படம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றில் ஆதார மையம் பி இலிருந்து டி ஒன் தொலைவில் இயங்கும் விசை எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் இடப்பக்க சுழற்சியினையும் ஆதார மையம் பி இலிருந்து டி டூ தொலைவில் இயங்கும் விசையானது எஃப் டூ வளப்பக்க சுழற்சியினையும் ஏற்படுத்தும் திருப்புத்திறனின் தத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா தத்துவத்தின்படி வளஞ்சுழி திருப்புத்திறன் இசி கொண்டு இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன் அப்போ எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இசி கொண்டு எஃப் டூ இன்ட்டு இப்போ நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபா மாறுபாட்டு மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலே அமையும் இவ்விதி விசையின் எண் மதிப்பை அளவிட உதவுகிறது எனவே இதை விசையின் விதி என என்று அழைக்கப்படுகிறது விசைக்கான சமன்பாட்டை கீழ்கண்டவாறு தருவிக்கலாம் எம் நிறை மதிப்புடைய பொருள் ஒன்று யு என்ற ஆரம்ப திசை வேகத்தில் நேர்கோட்டு இயக்கத்தில் உள்ளதென கொள்வோம் டி என்ற கால இடைவேளியில் எஃப் என்ற சமன் செய்யப்படாத புற விசை தாக்கத்தால் அதன் வேகம் வி என்ற மாற்றமடையுது பொருளின் ஆரம்ப உந்தம் பி ஒன் இசி கோல்ட்டு எம் யூவும் இறுதி உந்தம் பி எஃப் இசி கோல்ட்டு எம் வி அப்படிங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் உந்த மாறுபாடு டெல் பி இசி கோல்டு பி ஒன் பி எஃப் மைனஸ் பி ஐ மைனஸ் எம்யூ நியூட்டன் இரண்டாம் இயக்க விதிப்படி விசை எஃப்இ டேர்லி ப்ரொஃபஷனல் உந்தம் மாற்றம் டிவைட் பை காலம் சொல்லுவாங்க எஃப் எஃப் டேர்லி ப்ரொஃபஷனல் டு எம்வி டே மைனஸ் எம்யூ இன்ட்டு டிவைட் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறதும் இதில் கே வருது கே என்பது விகிதம் அல்ல கே வந்து ஒன்று அனைத்து அழக அழகு முறைகளிலும் அப்படிங்கிற இதில் எனவே 
f is equal to m v minus m u divided by t. If a mudukat kind of formula, mudukam into this vega matram divided by kala. A is equal to u v minus u divided by t. Is an amasamit panamna, f is equal to m a. We say abding at the nere into mudukam. Sirana this vega till nagarum, porlinae, torandi nagarta, pura visedum, tavile. Pura visil in togupa in madipu suliaga illa yenil. This vega madipil, urziaga matram irkum. In the matra marzi, we see in the sile amayum. In matra marzi, other yen madipillo, the silo, ala the eva yerendileme, air paralam. We say mudakatine, we say mudakatine air particular. Sirana vate katil ulla porlin, the sevagatin yen madipu marliagum. Eripinum, porlan, the vata padil, over pulilum, than the desine, toran the matricolvadal, the sevaga mar bad, air particular. In the mudakatine, sulat. Sulachi are a tilt air particularly. Imuruka Maya Velakum Rukam Yanapurum. Imuruka Muruanaka Uruga Karna Mana, we say Maya Velaki Visa in Raleka Brizzi. If they patri one bada magapin ingle, cutter in the repairable abdinsurana, Arthi Visa in Alage. Visa in Yasa Alage, Newton, Newton Agum. Isn CGS Alage on the Dine Agum. Or Newton in Bade Variare Abdina, or a kilogram Nere Odia, Porlund, or a meter Vinadi square Alaverki. Mudukavika, Tave Purum Visin Alave, or Newton Agum, or Newton is equal to or kilogram meter per Vinadi square, or Dine and Bade Varere Abdina, or kilogram Nereodia Porlundre, or centimeter square, or centimeter square, minus square, Alaverku, Mudukavika, Tave Purum, Visin Alave, or Dine Agum, or Dine is equal to or kilo. Uh, centimeter minus square abdingerum or Newton abdingerum the Pathu and Adaka in the Dinek Samam abdingerum solitary. As the word alagavise, word alagavise, or kilogram nere yella porlon tray, or meter per vinadi square alaverka, mudaki kataway putum, visin alavu or Newton, a one yen agum, is a word alagavise and alaka particular day. Ipa, ear peel alagavise, gravitational unit of force in Solanga. War a lag near Yula, one or a kilogram poor londre, Puvi in year Pumuka Tirk, other one by the pull yet two meter per Vinadi square in a yaga, Muduka wicket, Tave Podum, Visi in Alagu, year peel alagu, alagu, Visa and Apurum, year peel alagu, Visin, Yasa alagu, kilogram Visa, other KG, F agum, CGS alagamuriel, gram Visa, GF agum, Power KG, F is equal to over KG. Into one by the pulley at meter per second minus two uh, second uh, minus two. That is equal to one by the pulley at Newton agam. That is one one gf gram we say abdinga. That one gram into twelve thi yambade centimeter minus two. That is twelve thi yambade dain alavir kum. Pa ganatta 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 taaku ganatta ka abdina impulse in solvanga. Mega Korin the Kala Alevil, Mega Adiga Alevu Sail Pudding Visay, Ganataka Visay and Apudum. Yafi and Ray Visay, T Kala Alevil, or Purlin Miz Sail Patal, Air Purum Ganatak J in Madipu, Visay Matum Kala Alevin, Perkal Palanek, Samamagirkum. Ganatak J is equal to Yafi in T. Newton in Irandam Yaka within Pudding. Yafi is equal to Del P divided by T. Del P and Buddha T Kala Alevil Air Purum, Munda Matam and Buddha Kurikum. Up a del P which D F into T. So in the Isla Patina, Ganatag J is equal to del P. Ganatag and Buddha Unda Marbatirk, Samamana Alavagum. Is an alaga kilogram meter Vinadi minus one. Alade, Newton in Vinadi, Newton Vinadi Agum. Unda Matram, Alade, Ganatag Ganatag Kilkanda Yiruvali, Sail Padalam. One Porlin model column. Kaka model Purlin model column, Korean bold, a Purlin mid sail putum Ganataga Visayin, Madipu Adigamagum. Renda the Purlin model column Madipu Adigamagum, Bode, Purlin mid sail putum Ganataga Visayin, Madipu, Koreum. Selectaga to Patina. See retra parapil, Yirsakara Vagana, Pine Thin, Bode, Ganataga Visay, Adirugale, Koripadarku, Surulvil Ame Pogalum, Adirvu Urinjigalum, Wake up Patulanar. Cricket will at till Vagamaga Valorum Pandine Pedica Vagamaga Varum Pandine Pedica Villati Vira Kayena Pino Kilati Model Kalati Adiri Kra Ada Avadi Kayil Pande Yer Portum Ganata Visi Visin Alave Kurekirazi 
பாருங்கள் இதை கணத்தை விசைக்க ஒரு எதிர்காட்டு வந்து நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இரு வேறு பொருட்களின் மீது செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ என்ற பொருள் ஒன்று பி என்ற பொருளின் மீது எஃப்ஏ என்ற விசையினை செலுத்துகிறது எனில் பி ஆனது தன் எதிர்விசை எஃப்பியினை ஏஎன் மீது செலுத்தும் இவற்றின் என் மதிப்பு சமம் ஆனால் அவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர் திசையில் செயல்படும் எஃப்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்பி சில எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் தமது சிறகுகளை சிறகுகளின் விசை விசையின் மூலம் காற்றினை கீழே தள்ளுகிறது காற்றானது அவ்விசைக்கு சமமான விசையினை அதாவது எதிர்விசையினை உருவாக்கி பறவையை மேலே பறக்க வைக்கிறது நீச்சல் வீரர் ஒருவர் நீரினை கையால் பின்னோக்கி தள்ளுவதன் மூலம் விசையினை ஏற்படுத்துகின்றார் நீரானது அந்த நபரை விசைக்கு சமமான எதிர்விசையை கொண்டு முன்னோக்கி தள்ளுகிறது துப்பாக்கி சுடுத சுடுதலில் குண்டு விசையுடன் முன்னோக்கி செல்ல அதற்கு சமமான எதிர்விசையினால் குண்டு வெடித்த பின் துப்பாக்கி பின்னோக்கி நகர்கிறது இப்போ நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி புறவிசை எதுவும் புறவிசை எதுவும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் நேர்கோட்டு உந்தம் நேர் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதியினை கீழ்கண்ட ஒரு எடு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் நிரூபிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எம் ஒன் எம் டூ எம் ஒன் எம் டூ டயக்ராம் பண்ணிடுறாங்க இதில் இ ஒன் யூ டூ அதே எஃப்ஏ எஃப்பி இடிக்குது வி ஒன் வி டூ அப்படிங்கிறத காட்டிடுறாங்க இப்போ ஏ மற்றும் பி என்ற இரு பொருட்களின் நிறைகள் முறையே எம் ஒன் மற்றும் எம் டூ என்க அவை நேர்கோட்டில் பயணிப்பதாக கொள்வோம் யூ ஒன் மற்றும் யூ டூ என் என்பவனை அவற்றின் ஆரம்ப திசை வேகங்களாக கொள்வோம் பொருள் ஏ ஆனது பிஐ விட அதிக திசை வேகத்தில் செல்வதாக கருதுவோம் யூ ஒன் கிரேட்டர் தென் யூ டூ டி என்ற காலத்தில் இடைவேளையில் பொருள் ஏ ஆனது பி இன் மீது மோதலை ஏற்படுத்துகிறது மோதலுக்கு பிறகு அப்பொருளின் திசை அப்பொரு அப்பொருட்கள் அதே நேர்கோட்டில் வி ஒன் மற்றும் வி டூ திசை வேகத்தில் பயணிப்பதாக கொள்ளும் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி பி இன் மீது ஏஐ ஏ செலுத்தப்படும் விசை எஃப்பி சி கொண்டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ இன்ட்டு டி அதே போல் ஏஇன் மீது பி செலுத்தப்படும் விசை எஃப்ஏ சி கொண்டு எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யு ஒன் இன்ட்டு டி டிவைடட் பை டி நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி ஏஇன் மீது செலுத்தப்படும் விசையானது பிஇன் மீது செலுத்தப்படும் எதிர் விசைக்கு சமம் அப்போ எஃப்ஏ மைக்கோல் டு மைனஸ் எஃப்பி இப்போ எம் ஒன் இந்த சமன்பாடு சமிட் சமிட் பண்ணிவிட்டு ஆரம்ப திசை அதாவது வி ஆரம்ப இறுதி திசை வேகத்தையும் ஆரம்ப திசை வேகத்தையும் தந்தியான பிரித்து ஃபார்முலா பாருங்க கொடுத்துருங்க எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ இஸ்வல் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ மேற்கண்ட சமன்பாடு இந்நிகழ்வில் வெளி விசையின் தாக்கம் எதுவும் இல்லாத போது மோதலுக்கு பின் உள்ள மொத்த உந்த மதிப்பு மோதலுக்கு முன் உள்ள மொத்த உந்த மதிப்பிற்கு சமம் என்பதை காட்டுகிறது இது பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த உந்தம் ஒரு மாறிலி என்று நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதியினை நிரூபிக்கின்றது இப்போ ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ராக்கெட் ஏவுதலில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மற்றும் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இவை இரண்டுமே இரண்டும் பயன்படுகிறது ராக்கெட்களில் உந்த கலனில் உந்த கலனில் ப்ரொப்புலர் டேங்கில் எரிபொருள் எரிபொருள் என்னென்னா திரவ அல்லது திட வந்து நிரப்பப்படுகிறது அவை எரிவிட்டப்படும் எரிவிட்டப்பட்டதும் வெப்ப வாயுக்கள் ராக்கெட்டின் வால் பகுதியில் இருந்து அதிக திசை வேகத்தில் வெளியேறுகிறது அவை மிக அதிக உந்தத்தை உருவாக்கிறது இந்த உந்தத்தை சமன் செய்ய அதற்கு சமமான எதிர் எதிர் உந்த விசை எதிர் உந்த விசைனா எரி கூட்ட எரி 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 கூட்டத்தில்னா கம்பஷன் சேம்பரில் உருவாகி ராக்கெட் மிகுந்த வேகத்துடன் நுண்ணோக்கி பாய்கிறது சரிங்களா ராக்கெட் உயர பயணிக்கும் போது அதில் உள்ள எரிபொருள் முழுவதும் எரியும் வரை அதன் நிறை படிப்படியாக குறைகிறது உந்த அழிவின்மை விதியின் படி நிறை குறைய குறைய அதன் திசை வேகம் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் ராக்கெட் ஆனது புவியின் ஈர்ப்பு விசையினை தவிர்த்து விட்டு செல்லும் வகையில் அதன் திசை வேக மதிப்பு உச்சத்தை அடைகிறது இது விடுபட திசை வே விடுபடு வேகம் அதை எஸ்கேப் ஸ்பீடு எனப்படுகிறது இப்பகுதியை பற்றி விரிவாக உயர் வகுப்பில் நீங்கள் கற்று கற்க உள்ளீர்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இயற்பி இயற்பியல் இயற்பியல்னால் நியூட்டனின் பொது இயற்பியல் விதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டத்தில் உள்ள பொருட்களில் ஒவ்வொரு துகளும் பிற துகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசை மதிப்பில் ஈர்க்கிறது அவ்விசையானது அவைகளின் நிறைகளின் பெருக்கல் பணனுக்கு நேர் தகலும் அவற்றின் மையங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இரு மடிக்கு எதிர் தகவலும் இருக்கும் மேலும் இவ்விசை நிறைகளின் இணைப்பு கோட்டின் வழியாக வழியே செயல்படும் இவ்விசை எப்போது ஈர்ப்பு விசையாகும் இவ்விசை நிறைகள் அமைந்துள்ள ஊடகத்தை சார்ந்தது அல்ல 
எம் ஒன் மற்றும் எம் டூ என்ற நிறையுடைய இரு பொருட்கள் ஆர் என்ற தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதும் இவற்றுக்கிடையில் உள்ள ஈர்ப்பு விசை எஃப் ஆனது பொது ஈர்ப்பில் விதிப்படி எஃப் எஃப் டேர்லி ப்ரொஃபஷனல் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ அப்போ எஃப் டேர்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இவை இரண்டையும் இணைத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேர்லி ப்ரொஃபஷனல் டு எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் வந்து ஜி அப்படிங்கிற ஒரு இது மாறிலி எடுத்துகிட்டு ஜியை நம்ம போடுறோம் அந்த ஜிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜி என்பது ஈர்ப்பியல் மாறிலி இதன் மதிப்பு எஸ்ஐ அலகுகளில் ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு எட்டு பத்தினேழு மைனஸ் பதினொன்று நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜ் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் இப்போ புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் புவி புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி அப்படின்னா பொருள் ஒன்று மேல் நோக்கி வீசினால் புவி ஈர்ப்பு விசையின் தாக்கத்தால் அதன் திசை வேகம் படிப்படியாக குறையும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் அம்மதிப்பு முழுமையாக சூழியாகிறது ஈர்ப்பு விசையினால் கீழே விழும்போது அதன் திசை வேகம் தொடர்ந்து மாற்றம் பெறுகிறது அது இது அப்பொருளுக்கு முடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இம்முடுக்கம் புவி ஈர்ப்பு விசையினால் ஏற்படுத்துவதால் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் சராசரி மதிப்பு அதை கடல் மட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மீட்டர் வினாடி மைனஸ் டூ ஆகும் இதன் பொருளானது தடையின்றி கீழே விழும் பொருளின் திசை வேகம் ஒரு வினாடிக்கு ஒன்பது மீட்டர் வினாடி மைனஸ் என்ற அளவில் மாற்றம் பெறும் என்பதாகும் ஜியின் மதிப்பு புவியில் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே மதிப்பாக இருக்காது கே ஸ்மால் ஜி மற்றும் கேபிட்டல் ஜி இவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பு எம் நிறை எம் என்ற நிறையுள்ள பொருள் ஒன்று ஓய்வு நிலையில் புவி பரப்பின் மீது உள்ளது பொருளின் மீது செயல்படும் இரு விசைகள் கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடலாம் எம் என்பது புவியின் நிறையாக கொள்வோம் புவியின் நிறை புவியின் மையத்தில் குவிந்திருப்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம் புவியின் ஆரம் ஆரிசி கொல்ட்டு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தோராயமாக அறுபத்தி நாலாயிரம் ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஆறு அப்படிங்கிறது வந்து கேபிட்டல் ஆறுங்கிறது வந்து எர்த்து எஃப்ங்கிறது வந்து மனிதர்கள் அதாவது அப்ஜாக்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பில் விதிப்படி புவிக்கும் புவிக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள ஈர்ப்பு விசை எஃப் இசி கோல்ட்டு ஜி எம் எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதே போல் பொருள் மீது செயல்படும் விசை மதிப்பை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி படி கணக்கிடலாம் விதிப்படி விசையானது பொருளின் நிறைக்கும் முடுக்கத்திற்கும் உள்ள பெருக்கல் பலனாகும் இங்கு பொருளின் முடுக்கம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக இருப்பதால் ஏ ஸ்மால் ஏ சி கொல்ட்டு கேபிட்டல் ஜி அப்போ எஃப் இசி கொல்ட்டு எம் ஏ அது வந்து எம் ஜி ஆகும் சமன்பாடு வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று 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 புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சமன்பாடு வந்து சமன் செய்யணுமா அப்போ எம் ஜி இசி கொல்ட்டு ஜி எம் ஸ்மால் எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதிலிருந்து நம்ம புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி இசி கொல்ட்டு கேபிட்டல் ஜி எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது சமன்பாடு ஜி மற்றும் கேபிட்டல் ஜி இவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பினை அளிக்கிறது புவி நிறை எம் அந்த சமன்பாடு ஒன்று புள்ளி ஒன்று நாலுலேருந்து நம்ம புவி நிறையை கணக்கிடலாம் எம் இசி கோல்ட்டு ஸ்மால் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கேபிட்டல் ஜி இந்த மதிப்பெல்லாம் நீங்கள் பிரதிகிட்டிங்கன்னா புவியின் நிறை பார்த்தீங்கன்னா எம் இசி கோல்ட்டு ஐந்து புள்ளி தொண் ஒன்பது ஏழு ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினெட்டு இருபத்தி நாலு கிலோகிராம் என கணக்கிடப்படுகிறது புவி ஈர்ப்பு முடுக்க மாற்றம் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் மதிப்பு புவி பூமியின் ஆரத்தை சார்ந்து அமையும் ஆர் டேர்லி டேர்லி இப்போ இதை யூனிவர்சலி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் புவியின் ஆரம் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் அதிகமாக உள்ளதால் புவியிருப்பு முடக்கத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் துருவ பகுதியில் ஆர மதிப்பு ஆர மதிப்பு குறைவாக உள்ளதால் ஈர்ப்பு முடக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நாம் பூமியின் தரைப்பகுதியில் இருந்து உயர செல்ல செல்ல புவியிருப்பு முடக்கம் படிப்படியாக குறையும் அதுபோல புவியின் அடி ஆழத்திற்கு செல்ல செல்ல புவியிருப்பு முடக்கத்தின் மதிப்பு குறைகிறது புவியின் மையத்தில் ஜியின் மதிப்பு சூழியாகும் இப்பகுதியினை பற்றி இன்னும் விரிவாக உயர் வகுப்பில் படிக்கலாம் இப்போ நிறை எடை பற்றி கட்டியிருக்காங்க நிறைனா நிறை என்பது பொருள்களின் அடிப்படை பண்பாகும் பொருளின் நிறை என்பது அதில் அடங்கியுள்ள பருபொருளின் அளவாகும் இதனை இதன் அழகு கிலோகிராம் ஆகும் எடை ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புவியிருப்பு விசையின் மதிப்பு அப்பொருளின் எடை என அழைக்கப்படுகிறது எடை இசை கொள்ட்டு நிறை என்று புவியிருப்பு முடுக்கம் எடை ஒரு வெக்டர் அளவாகும் அது எப்பொழுதும் புவியின் மையத்தை நோக்கி செயல்படும் அதன் அழகு நியூட்டன் ஆ நியூட்டன் ஆகும் எடையானது புவியிருப்பு முடுக்கத்தை புவியிருப்பு முடுக்கத்தை சார்ந்தது புவியிருப்பு முடுக்க மதிப்பு புவியில் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுவதால் எடையின் மதிப்பும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் பொருட்களின் எடை துருவ பகுதியில் அதிகமாகவும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் குறைவாகவும் இருக்கும் நிலவில் புவியிருப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஐந்து மீட்டர் வினாடி ஸ்கொயர் ஆகும் 
இது பூம் பூம் இது வந்து புவியின் ஈர்ப்பு முடக்கத்தில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறு ஐந்து நாலு மடங்கிற்கு சமமான அளவாகும் அறுபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒருவர் பூமியில் ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு நியூட்டன் எடையுடன் அதாவது டபிள்யூ சி கோல்ட்டு எம் ஸ்மால் எம் ஸ்மால் ஸ்மால் எம் ஸ்மால் ஜி சி கோல்ட்டு அறுபது இன்ட்டு ஒன்பது எட்டு பேருக்குன்னா ஐயாயிரத்தி எட் ஐநூற்றி எண்பத்தெட்டு நியூட்டன் நிலவில் தொண்ணூற்றி ஏழு நியூட்டன் எடையுடன் இருப்பார் ஆனால் அவரது நிறையின் மதிப்பு அறுபது கேஜ் நிற கேஜ் வந்து புவியிலும் நிலவிலும் மாறாது இருக்கும் நிறைய அப்படின்னா இப்போ தேட்டரத்தின் நிறைய ஆப்ரேட்டிங் வெயிட்னு சொல்லுவாங்க அப்ரண்ட் வெயிட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க மின் துப்பாக்கி நகர்வில் தேட்டரத்தை தேட்டரத்தை எடை ம எடை மதிப்பு மாறுதல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்றாவது நிலை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மின் தூக்கி ஏ என்ற முடுக்க மதிப்பில் மேல் நோக்கி நகர்கிறது மேலே நோக்கி போனால் என்ன நடத்துனா அப்போ ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ இசி கோல்ட்டு ஆர் தொகுப்பு இசி கோல்ட்டு எம்ஏ இதில் ஆர் இசி கோல்ட்டு டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்ஏ இந்த டபிள்யூங்கிறது வந்து எம்ஜி இதுலேருந்து எம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஆர் இசி கோல்டு எம் இன்ட்டு ஜி ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிறதும் இதில் வந்து ஆரோட மதிப்பு அதிகம் தேற்ற எடை நிலையாக உள்ள போதுள்ள எடையை விட அதிகமும் அதிகம் அப்படிங்கிறது அது வந்து மின் தூக்கி மேலே போனால் நிலை ரெண்டு பார்த்தோன்னா மின் தூக்கி ஏ என்ற முடுக் முடுக்க மதிப்பில் கீழே நகர்கிறது கீழே போனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் இசி கோல்டு எஃப் தொகுப்பு இசி கோல்டு எம்ஏ இப்போ ஆரோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ மைனஸ் எம்ஏ இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆர் இசி கோல்டு எம் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஏ இதில் டபிள்யூட மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ தேற்ற எடை நிலையாக உள்ள போதுள்ள எடையை விட குறைவு ஆகும் அப்படிங்கிறதும் இப்போ நிலை மூணு பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி ஓய்வு நிலை மின் தூக்கி ஓய் ஓய்வில் உள்ளது ஏ இசி கோல்டு ஜீரோ அப்படின்னா முடுக்கம் சுழியாகும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஏ இசி கோல்டு ஜீரோ டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் இசி கோல்டு எஃப் தொகுப்பு எண் இதில் வந்து நம்ம ஆர் இசி கோல்டு டபிள்யூ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஆர் இசி கோல்டு எம்ஜி ஆரும் டபிள்யூ சமமாக இருக்கும் அப்போ தேட்டர் எடை நிலையான நிலையாக உள்ள உள்ள போதுள்ள எடைக்கு சமம் இப்போ நிலை நாலு மின் தூக்கி புவியீர்ப்பு முடுக்க மதிப்பில் கீழே தடையின்றி விழுகிறது ஏ இசி கோல்டு ஜியாக மாறுச்சுன்னா அப்போ ஆரோட மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக மாறும் ஆரோட மதிப்பு ஜீரோ தான் தேட்டர் எடையின் மதிப்பு சூழியாகும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்காங்க இப்போ தேட்டர் எடை ஆப்ரேட்டிங் வெயிட் சொல்லணும் ஓய்வு நிலையில் உள்ள போது உள்ள நமது உண்மையான எடை ஆக்சுவல் வெயிட்டு மேலே அல்லது கீழ் உள்ள கீழ் நாம் நகரும் போது அதே மதிப்பில் இருக்காது புவியீர்ப்பு விசை மட்டுமின்றி இன்ன பிற விசைகளால் ஒரு பொருளின் எடையில் மாற்றம் ஏற்படுது இந்த எடை தேட்டர் எடை அதாவது டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க தேட்டர் எடை எனப்படுகிறது இதை பற்றி கீழ் கண்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் காண்போம் கட்டிடலாம் பாருங்கள் எம் நிறை கொண்ட ஒருவர் மின் தூக்கி மேலே மேலும் கீழுமாக நகர்வதற்காக கொள்வோம் ஓய்வு நிலையில் ஓய்வு நிலையில் அவர் அவர் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை அவரது எடையாகும் எடைனா டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மின் தூக்கியின் தரை பரப்பின் கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக செயல்படும் அவரது எடைக்கு சமமான எதிர் விசை மின் தூக்கியின் தரை பரப்பில் இருந்து செங்குத்தாக மேல் நோக்கி செயல்படுகிறது இது தேற்ற எடை மதிப்பிற்கு அதாவது ஆறுக்கு சமமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுது படம் வந்து ஒன்று புள்ளி பார்த்து கட்டிடுறாங்க மின் தூக்கி நகர்வ நகர்விக்கு கேட்ப அவரது தேற்ற எடை மதிப்பு எவ்வாறு மாறுபடுது என்பதை அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மூலம் அறியலாம் இப்போ எடை இழப்பு எடை இழப்புனா நீங்கள் கேளிக்கை பூங்கா சென்றபோது அங்கு சுழலும் பெரிய ராட்டினத்தில் விளையாடுது விளையாடியது உண்டா உண்டோடும் தொ உருண்டோடும் தொடர் வண்டியில் அதாவது ரோலர் கோஸ்ட் பயணித்தது உண்டா இதில் மேலும் கீழும் பயணிக்கும் போது எவ்விதமாக உணர்கிறீர்கள் மேலிருந்து கீழ் கீழே ஒரு குறிப்பிட்ட முடக்கத்தில் வரும்போது நமது எடை இழப்பது போன்ற தேற்றம் ஏற்படுகிறது அல்லவா இது சில சமயங்களில் மின் தூக்கியால் நாம் நகரும் போது ஏற்படலாம் மேலிருந்து கீழே வரும் பொருளின் முடுக்கம் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக உள்ள போது ஸ்மால் ஏசி கொண்டு கே ஸ்மால் ஜி தடையில்லாமல் தானே விழும் தானே விழும் நிலை அதுதான் ஃப்ரீ ஃபால் என ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் பொருட்களின் எடை முற்றிலும் குறைந்து சுழி நிலைக்கு வருகிறது இப்போ ஆர் இசி கொள்ளு எம் ஸ்மால் ஜி ஸ்மால் ஜி இசி கொள்ளு ஜீரோ இது எடையில்லா நிலை அதாவது வெயிட்லெஸ்னஸ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ரெண்டு நிலை நாலில் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க நம் தேற்ற எடை இழப்பு மற்றும் தேற்ற எடை அதிகரிப்பை வேகமாக சுழலும் பெரிய ராட்டினத்திலும் ஊஞ்சல் ஆட்டத்து ஆட்டத்திலும் உருண்டோடும் தொடர் வண்டியிலும் உணரலாம் 
விண்வெளி வீரரின் எடை இழப்பு புவியினை சுற்றி வரும் விண்கலனின் வேலை செய்யும் விண்வெளி வீரர் அங்கு புவி ஈர்ப்பு விசை இல்லாததா இல்லாததாலே மிதக்கின்றனர் என நாம் நினைக்கின்றோம் அது தவறான கூற்று விண்வெளி வீரர் உண்மையில் ம மதிப்பிழப்பதில்லை விண்கலம் மிக அதிக சுற்றி இயக்க திசை வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவை அக்களத்துடன் இணைந்து சமவேகத்தில் நகர்கிறது அவரது முடுக்கம் விண்கல முடுக்கத்திற்கு சமமாக இருப்பதால் அவர் தங்கு தடை அவர் தடையின்றி விழும் நிலையில் அதாவது ஃப்ரீ ஃபாலில் உள்ளார் அப்போது அவரது தேற்ற எடை மதிப்பு சுழியாகும் ஆர் ஜி சிக்கல் ஜீரோ அட்டவணை ஒன்று புள்ளி ரெண்டில் நாலாவது நிலையை பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க எனவே அவர் அக்காலத்துடன் எடற்ற நிலையில் காணப்படுகிறார் இப்போ நியூட்டனின் இயற்பியல் விதிகளின் பயன்பாடுகள் ஒன்றாவது அண்டத்தில் உள்ள விண் விண்பொருட்களின் பரிணாமங்கள் அளவிட போ அளவிட பொது இயற்பியல் விதிகள் பய விதி பயன்படுகிறது புவியின் நிறை ஆரம் புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்க முதலானவற்றை துல்லியமாக கணக்கிட இவ்விதி உதவுகிறது ரெண்டாவது புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்களை கண்டுபிடிக்க இவ்விதி உதவுகிறது மூணாவது சில நேரங்களில் விண்மீன்கள் சீரற்ற நகர்வு அதாவது வெப்லா அருகில் உள்ள கோள்களின் இயக்கத்தை பாதிக்கும் அந்நேரங்களில் அவ்விண்மீன்களின் நிறையினை விட நிறையின அளவிட இவ்விதி பயன்படுகிறது அடுத்து நாலாவது தாவரங்களின் வேர் முளைத்தல் மற்றும் வளர்ச்சி புவி வளர்ச்சி புவியின் ஈர்ப்பு விசை சார்ந்து அமைவது புவி திசை சார்பீக்கம் என்று அழைக்கப்படுது இந்நிகழ்வை விளக்க இவ்விதி பயன்படுகிறது விண் விண்பொருட்களின் பாதினை வரையறை செய்வதற்கு இவ்விதி பயன்படுகிறது இப்போ நினைவில் கொள்கை இயந்திரவியல் இயந்திரவியல்னா விசையின் செயல்பாட்டால் பொருளின் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் பாடம் இயந்திரவியல் ஆகும் இது இரண்டு பிரிவியலாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவை நிலையியல் மற்றும் இயக்கவியல் இது இயக்கியல் ப இயக்கியல் இரண்டு பிரிவியலாக பிரிக்கப்படுது அவை இயக்கவியல் மற்றும் இயக்க விசையல் தன் மீது சமமற்ற புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரை பொருள் ஒன்று தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் இப்பண்பினே நிலமம் என்று அழைக்கப்படும் இது ஓய்வி ஓய்வியல் நிலமம் இயக்கத்தியல் நிலமம் திசையில் நிலமம் என மூன்று வகைப்படம் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுது நகரும் பொருளின் நிறை மற்றும் திசை வேகத்தின் பெருக்கல் பலனிற்கு சமமா சமமான அளவு உந்தம் எனப்படும் இது விசையின் திசையிலே செயல்படும் ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவைகளின் மொத்த விளைவை ஒரு தனித்த விசை மூலம் அளவிடலாம் இது தொகுப்பையின் விசை என்று அழைக்கப்படும் இரட்டையின் திருப்பித்திறன் மதிப்பு ஏதேனும் ஒரு விசையின் எண் மதிப்பு மற்றும் இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்கு தொலைவு இவைகளின் பெருக்கல் பலன் மதிப்பிற்கு சமமாகும் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்புத்திறன் திருப்புத்திறன் திருப்புத்திறனின் திசை பொருட்களில் வளஞ்சுலியாக இருப்பின் எதிர்குறியாகவும் இளஞ்சுலியாக இருப்பின் நேர்குறியாகவும் கொல்லப்படும் கொல்லப்படுவது மரபாகும் விசையின் அழகு எஸ்ஐ அழகு முறையில் நியூட்டனும் சிஜிஎஸ் அழகு முறையில் டைன் ஆகும் கனத்தகு மதிப்பு ஜேயின் ஜே அப்படின்னு விசை மற்றும் கால அளவின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமமாக இருக்கும் புவியீர்ப்பு முடக்கம் ஜியின் மதிப்பு நிலடல் கோட்டு பகுதியில் குறைவாகவும் துருவ பகுதியில் அதிகமாகவும் இருக்கும் ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் மதிப்பு அப்பொருளின் எடை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் அழகு நியூட்டன் அல்லது கிலோகிராம் விசை அது கேஜிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க இதில் புவியீர்ப்பு விசை மட்டுமின்றி இன்ன பிற விசைகளால் ஒரு பொருளின் எடையில் மாற்றம் ஏற்படும் இந்த எடை தேற்ற இந்த 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 எடை தேற்ற எடை என என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலிருந்து கீழே வரும் பொருள்களில் முடுக்கம் புவியீர்ப்பு புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக உள்ளபோது எடை முற்றிலும் குறைந்து சூழ்நிலைக்கு வருகிறது இது எடையில்லாத நிலை என அழைக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு பார்த்துக்கலாமா மாதிரி கணக்கு பாருங்கள் ஐந்து கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் ஒன்றின் நேர்கோட்டு உந்தம் டூ ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோகிராம் மீட்டர் வினாடி மைனஸ் ஒன் எனில் அதன் திசை வேகத்தை காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நிறைய எம் இசி கொண்டு ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிலோகிராமும் நேர்கோட்டு உந்தம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோகிராம் மீட்டர் வினாடி மைனஸ் ஒன்றும் சூத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா உந்தம் வந்து பிஇசி கொண்டு நிறைய இன்று திசை வேகம் இது பெருக்கனிங்கன்னா உங்களுக்கு திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மீட்டர் பர் மீட்டர் வினாடி மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த இதில் இரண்டாவது கணக்கு கீழ் கீழ் முனையில் இருந்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் கைப்பிடி கொண்ட கதவு ஒன்று நானூறு நியூட்டன் விசை கொண்டு திறக்கப்படுகிறது கதவின் கீழ் கீழ் முனை முனை பகுதியில் ஏற்படும் திருப்பு திறன் மதிப்பினை கணக்கெடுக்க இப்போ தரவு என்னென்னா கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாருங்கள் விசையின் மதிப்பு எஃப் இசி கோல்டு நாற்பது நியூட்டனும் விசை செயல்படும் தூரம் இசி கோல்டு கீழ் முனை அமைந்துள்ள தொலைவு இசி கோல்டு டிஇசி கோல்டு 
தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது மீட்டராக மாற்றிக்கணும் சூத்திரம் வந்து திருப்புத்திறன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு விசையின் மதிப்பின்ட்டு விசை செயல்படும் தொலைவு இஸ் ஈக்குவல் டு திருப்புத்திறன் வந்து நாற்பது இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்பது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு நியூட்டன் மதிப்பு நியூட்டன் மீட்டர் மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதோட திருப்புத்திறன் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு நியூட்டன் மீட்டர் புவியின் மேற்பரப்பு மையத்தில் இருந்து எந்த உயரத்தில் புவியின் ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு முடுக்கமானது புவி மேற்பரப்பு ஈர்ப்பு முடக்கத்தின் ஒன்று பை நான்கு மடங்கு அமையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ புவியின் மேற்பரப்பில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஸ்மால் ஜி புவி மையத்தில் இருந்து கணக்கீடு செய்ய வேண்டிய உயரம் ஆர் டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்மா கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் அச்சிங்க அவ் உய அவ் உயரத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஸ்மால் ஜி டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி பை ஃபோர் இப்போ ஆர் டேஸ் உயரத்தில் ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஜி இஸ் ஜி டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அந்த வாய்ப்பாடு கேபிட்டல் ஜி எம்எம் டிவைட் பை ஆர் டேஸ் இது மதிப்பு இது வந்து புவி ஈர்ப்பு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்போ நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு ஜி ஜி டேஸ் இது வந்து இந்த மதிப்பெலாம் இஸ் ஈக்குவல் பண்ணிட்டுனா அச்சி வந்து ஆறுக்கு சமாகும் இப்போ கணக்கீட செய்ய வேண்டிய உயரம் ஆர் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இது நம்ம கூட்டினோம்னா ஆர் டேஸோட மதிப்பு டூ ஆர் புவியின் மையத்திலிருந்து புவி ஆரத்தை போல் இரு மடங்கு தொலைவில் ஈர்ப்பு முடக்கத்தின் மதிப்பு புவி ஈர்ப்பு முடக்கத்தை போல் ஒன்று பை நாலு மடங்கு அமையும் இந்த கொஷின் வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கொஷினாக கேட்பான் சரிங்களா அவ்வளோதான் வேறு இது இல்லை இப்போ கருத்து வரை வரைபடம் பாருங்கள் ஏக்க விசையல் ஏக்க விசையலை வந்து நிலையல் ஏக்க இயல் ஏக்க இயலை வந்து அரிஸ்டாட்டில் ஐசக் நியூட்டன் சொல்கிறாரு அரிஸ்டாட்டிக்கில் கலீலியோ சொல்கிறாரு ஐசக் நியூட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் முதல் விதி அதில் நிலைமா மற்றும் அதன் வகைகள் சொல்லியிருக்காங்க நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியில் பார்த்தீங்கன்னா உந்தம் மற்றும் விசை நிறை மற்றும் எடை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதியில் தேட்ரி எடை இல எடை இழைப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈர்ப்பியலை வந்து பொது ஈர்ப்பியல் ஈர்ப்பியல் விதி ஜி மதிப்பில் மாற்றம் அது மட்டும் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க